আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মোহাম্মদ জারিফ হোসেন ভাই ঢাকা থেকে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে ইনসান মারা গেলে আমাদের করণীয় কি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ইন্তেকাল করে তাদের জন্য আমাদের কি করণীয় রয়েছে আর আমাদের দেশে যে সমস্ত কাজ করা হয় যে যেমন তিন দিনা দোয়া বরা চল্লিশা বছর কি খতম শরীর খতম খাজগান এই সমস্ত নানান ধরনের অনুষ্ঠান করা হয় তো আসলে এগুলা কতটুকু শরীয়ত সম্মত আর ইসলামী শরীয়তে আর পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন মারা গেলে আমাদের করণীয় কি রয়েছে এটা জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলা আশরাফিল আম্বিয়া নবীজিনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি আসহাবিহি আজমাইন যে সম্মানিত ভাই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন মারা গেলে অবশ্যই আমাদের করণীয় রয়েছে পিতা মা পিতা মাতা আমাদেরকে ছোট থেকে বড় করেছেন লালন পালন করেছেন এবং অত্যাধিক কষ্ট করেছেন আমাদের জন্য তাহলে অবশ্যই পিতা মাতার জন্য আমাদের করণীয় রয়েছে তো পিতা মাতার জন্য আমরা কি করব আমরা রাসুল সাল্লাম থেকে আমরা যা পাব বা যে নির্দেশনা ইসলামী শরীয়তে আর রয়েছে তা আমাদেরকেও করতে হবে আর এর বাইরে কোনো কিছু করে কোন রকমের ফায়দা লাভ করা সম্ভব নয় যেহেতু আল্লাহ সুবাহ বলেছেন যে ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম আমার নিকট গ্রহণযোগ্য হল একমাত্র দিন ইসলাম শরিয়াত ইসলামের শরিয়া সম্মানিত ভাই এ ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে হাদিস এসেছে যে সই মুসলিম হাদিস রয়েছে ষোলোশো একত্রিশ নম্বরে এবং মিসকাতে রয়েছে দুশো তিন নম্বরে আনাবি হুরাই রাজাল রসুল্লাহ সাল্লাম আবু হুরাই রাজাল্লাহ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইজা মা তালিম সার যখন একজন মানুষ ইন্তেকাল করবে মারা যাবে ইন কথা আনহু আমালুহু তখন তার আমল নামা বন্ধ হয়ে যায় একজন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল নামা বন্ধ হয়ে যায় কেননা কেন বন্ধ হবে না কারণ তার তো কোনো ভালো বা মন্দ কোনো কিছু করার আর ক্ষমতা নেই অতএব তার আমল নামা বন্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ ভালো মন্দ কোনোটাই করতে পারবে না এজন্য আমল নামা বন্ধ হয়ে যায় তবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন তবে তিনটি কাজের জন্য খোলা থাকে ইল্লামিন সালা সাতিন তবে হা তিনটি কাজের জন্য খোলা থাকে আশিয়া আমিন সদাকা তিন জারিয়া তিন সেটা হলো একটা হলো সদগায় জারিয়া এই সদগায় জারিয়ার সদগা বা নেকি তার আমল নামায় পড়তে থাকে দুই নাম্বার আওয়া ইলমিন এমন এলেম ইউং তফাউ বিহি যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় আউওয়ালা দিন অথবা এমন সন্তান ওয়ালা দিন সিহিন নেক সন্তান ইয়াদ আউলাহু নেক সন্তান যদি তার জন্য দোয়া করে সে দোয়া পৌঁছে সম্মানিত ভাই আমরা খেয়াল করব যে এই হাদিসে আমাদের করণীয় সম্পর্কেই আলোচিত হয়েছে যে আমাদের কি করণীয় রয়েছে প্রথম করণীয় হলো সদগায় জারিয়া আপনি সদগায় জারিয়া করতে পারেন আপনার পিতা মাতার জন্য সদগায় জারিয়া করতে পারেন অর্থাৎ সদগায় জারিয়া করে দিবেন এমন সদগা করে দিবেন যেটার আমল জারি থাকে যেটার কাজ জারি থাকে মানুষ উপকার পেতে থাকে পেতে থাকে এমন যেমন আপনি মসজিদ করে দিলেন মাদ্রাসা করে দিলেন অথবা কোনো দোয়া বা নামাজ সালাদ শিক্ষা বই সাফাই দিলেন অথবা এটা দান করলেন অথবা এমন কিছু যেমন আপনি টিউব অয়েল দিয়ে দিলেন পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এরকম বহু ধরনের সদগায় জারিয়া রয়েছে আপনার পিতা মাতার জন্য তা করে দিলেন তাহলে এর সোয়াবটা তার আমল নামে পৌঁছে থাকবে পৌঁছে থাকবে পৌঁছে থাকবে তাবারানি কুবুরাতে হাজির এসেছে যে কবরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে কবরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে আর এই আগুন দুনিয়ার কোনো আগুন নয় দুনিয়াতে আগুন লাগলে তো অনেক সময় দমকল বাহিনী পর্যন্ত নিভাতে পারে না এত কষ্ট দেয় আগুন দুনিয়ার আগুন আর জাহান নামের আগুন তো অত্যাধিক তাপ অত্যাধিক তাপ যে জাহান নামের আগুনকে তাপ দেওয়া হয়েছে হাজার বছর ধরে তাপ দেওয়া হয়েছে তাহলে সেই আগুন কিভাবে নিভানো সম্ভব আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে এমন কিছু আমল রয়েছে যে আমল করলে এই জাহান নামের আগুন দপ করে নিবে যায় সেটা হলো সৎকা সৎকা এমন একটা আমল যা মুহূর্ত মুহূর্তে কি হয়ে যায় আপনার জাহান নামের আগুন নিভে দিতে পারে এত সুন্দর একটা আমল সম্মানিত ভাই এই সৎকায় দাঁড়িয়ে আপনি করে দিতে পারবেন এটা হলো এক নাম্বার কাজ এক নাম্বার করণীয় আপনার দুই নাম্বার করণীয় হলো 
দুই নম্বর করণীয় এটা আসলে আপনার করণীয় নয় এখানে বলা হয়েছে আও আইলমিন ইউং তফাও বেশি যে এমন এলেম যদি সে রেখে থাকে রেখে গিয়ে রেখে গিয়ে থাকে যেমন একজন ব্যক্তি সে মারা যাওয়ার আগে সে একটা বিদ্যা জানত সে একটা গাছ জানত সেই গাছ সেই গাছটাকে বেটে ঘায়ের মধ্যে প্রলেপ দিত মানুষের আর তাতে তার ঘা ভালো হয়ে যেত এই একটা এলেম তার জানা আছে চিকিৎসাবিদ্যা জানা ছিল এর দ্বারা সে মানুষ বহু মানুষের উপকার করছে এর সোয়াব তার আমল নামায় পৌঁছে গেছে এবং এটা যদি জারি থাকে অর্থাৎ সেই এলেম যদি কাউকে শিখা গিয়ে থাকে তাহলে সেই মানে ওই যদি এলেমটা জারি থাকে একজনকে শিখা গেছে সে আবার মানুষের উপকার করতেছে সে আবার আরেকজনকে শিখা গেল সে মানুষের উপকার করতেছে এইভাবে প্রত্যেকটি মানুষের উপকারের এই সোয়াবের ভাগ তার আমল নামায় পৌঁছে থাকবে এটা আপনার করণীয় নয় এটা মৃত ব্যক্তি যদি করে গিয়ে থাকে এমন এলে অথবা যেমন ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করছিল অর্থাৎ কোরআন শিক্ষা করেছিল মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছিল তাহলে এইটা যদি জারি থাকে তার এর সব তার আমল নামায় পৌঁছে থাকবে আর আপনার মূলত দুই নাম্বার করণীয় হইল বলছে আউয়ালাদিন সালিখিন ইয়াদু আল্লাহ রসুলাম বলেছেন যে এমন সন্তান এমন সন্তান যদি তার জন্য দোয়া করে নেক সন্তান তার জন্য যদি দোয়া করে সেই দোয়া পৌঁছে সহি মুসলিমের হাদিস নাম্বার ষোলোশো একত্রিশ মিশকাতে হাদিস এসেছে এটা দুইশো তিন নম্বরে মানে নেক সন্তান যদি তার জন্য দোয়া করে থাকে তো আপনি কি নেক সন্তান ভাই যারা এই ভয়েস শুনছেন সকলের উদ্দেশ্য করে বলছি আমরা কি নেক সন্তান হতে পেরেছি নেক সন্তান কাকে বলে যে পিতা মাতার জন্য দোয়া করতে পারবে পিতা মাতা মারা গেলে জানা যা করতে পারবে যে কিনা কঠিন গুণাগুলা সম্পর্কে জানতে পারে অর্থাৎ শিখ সম্পর্কে সে জানে সে তাওহিদের তাওহিদ সম্পর্কে জানে এবং তাওহিদ অর্জন করতে পেরেছে শিখ বর্জন করতে পেরেছে এবং সে আল্লাহর ইবাদত সমূহ করতেছে এমন সন্তানকে বলা হয় নেক সন্তান আমালে সলেহ করা সন্তান সে সৎ আমল করে আপনি এমন নেক সন্তান যা আপনি আপনার পিতার জন্য পিতা মারা গেলে আপনি জানা যা করতে পারেন না মসজিদের ইমাম সাহেবের ইমাম সাহেবকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিচ্ছেন আপনি কেমন নেক সন্তান নেক সন্তান হলেন আপনি অনেক বড় বিদ্যান আপনি বিসিএস কেদার আপনি এমবিবিএস ডক্টর আপনি ইঞ্জিনিয়ার আপনি অনেক বিদ্যা অর্জন করেছেন আপনার বিদ্যার কদর করি কিন্তু আপনার বিদ্যার কি দাম রয়েছে যদি আপনার পিতা মারা গেলে আপনি যদি জানা যা করতে না পারেন আপনি কেমন নেক সন্তান হলেন সম্মানিত ভাই নেক সন্তান হতে হবে নেক সন্তান হতে হবে আপনি এমন সন্তান যে পিতা মাতা মারা গেলে আপনি কবর জিয়ারতের দোয়া জানেন না কবর জিয়ারতের দোয়াটা অধিকাংশ লোক জানে না অধিকাংশ লোক জানে না কবর জিয়ারতের দোয়া হলো আসসালাম আলাইকুম আহলাদ দিয়ার মিনাল মিনিনা ওয়াল মিনাতি মিনাল মিনিনা ওয়াল মুসলিমিন ওয়াল মুস্তা আখরিন আপনি জানেন না আপনি এমন নেক সন্তান আহা জানা যা পড়াতে পারেন না আপনি জানেন না আপনি জানেন না যে কোন কাজ করলে শির্ক হয় আর অথচ শির্ক করলে সে অবশ্যই জাহান নামে চলে যায় আপনি জানেন না যে কিভাবে তাওহিদ অর্জন করতে হয় তাওহিদ কত প্রকার কি কি আপনি জানেন না তাহলে আপনি কিভাবে নেক সন্তান হলেন কতটুকু নেক সন্তান হতে পারলেন আপনি অনেক বিদ্যা অর্জন করেছেন ওই ছোটবেলায় কবিতায় পড়েছিলাম যে এক বিদ্যা বোঝায় এক বাবু মশাই একটা নৌকা রূপে চড়ে মাঝিকে বলতেছে মাঝি ওরে মাঝি বলতে পারি সূর্য কেন সূর্য কেন উঠে চাঁদটা কেন বারে কমে হ্যাঁ জোয়ার কেন আসে মাঝি কয় আরে বাবু সাহেব আমি অত কি আর জানি হ্যাঁ আমি অত কি আর জানি আমাকে কেন লজ্জা দিচ্ছেন তখন বাবু সাহেব বলতেছে তোমার তো তুমি এই সমস্ত বিষয় জানো না তাহলে তো তোমার জীবনের চার আনাই মিশে তারপর তাকে আরো কিছু বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলো মাঝে বললো যে আমাকে কেন এই সমস্ত লজ্জা দিচ্ছেন আমি তো এগুলো জানি না তখন বলেছে তোমার জীবন আট আনাই মিশে এরপরে যখন বললো আরো কিছু প্রশ্ন করলো মাঝে উত্তর দিতে পারলো না তখন তাকে বললো যে তোমার জীবন তো বারো আনাই মিশে এর খানিক বাদে আবার ঝড় উঠলো ঝড়ে এমন অবস্থা হলো যে নৌকা ডুবে ডুবে অবস্থা তখন বাবু সাহেব বলতেছে যে আরে মাঝি নৌকা মনে হয় ডুববে নাকি তখন মাঝি বলতেছে কেন বাবু সাহেব আপনি কি সাঁতার জানেন না বলে না আমি তো সাঁতার জানি না বলে আপনার জীবন তো বাবু সাহেব আমি তো দেখছি আপনার জীবন তো ষোলো আনাই মিশে 
আমার জীবন বারো আনা মিশে আর আপনার জীবন তো ষোলো আনাই মিশে তো অনুরূপ ভাই আমরা আজকে সব কিছু শিখি শিখেছি অনেক বিদ্যান হয়েছি কিন্তু মূলত আমরা এমন বিদ্যান হয়েছি আমরা সাতার বিদ্যাটা শিখি নাই অর্থাৎ কিভাবে বাঁচতে হবে তা জানি না সম্মানিত ভাই ওয়ালাদুন সলিহান অর্থাৎ সৎ সন্তান নেক সন্তান হন পিতা মাতার জন্য দোয়া করুন আপনার দোয়া পোষবে এই সংক্রান্ত যখন কোনো মানুষ আসে আমাদের কাছে অনেক লোক আসে হুজুর আমার পিতা মাতা মারা গেছে আমি কি করতে পারি তাদের জন্য যে ঠিক আছে আপনি আপনার করণীয় হলো এই সমস্ত কাজ অর্থাৎ করণীয় কাজ রয়েছে আপনার করণীয় হলো এই সৎগায় জারিয়া করেন অথবা আপনার পিতা মাতার জন্য কি করে দোয়া করেন সৎগায় জারিয়া করে দেন আপনার পিতা মাতার জন্য আর তাদের জন্য দোয়া করেন তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন তখন এই কথা শুনে যাওয়ার পর হাদিস থেকে যখন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললাম বিষয়টা যে এই হলো ইসলামের শরিয়াতে করণীয় রয়েছে যেমন সৎগায় জারিয়া করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা তাদের জন্য সব সময় দোয়া করা তাদের ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা আর তাদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা তাদের বন্ধুদের সম্মান করা এগুলো হলো করণীয় বুঝায় বলার পরেও এরপরে দেখা যায় যে তিন চার দিন পর আবার এসে বলতেছে হুজুর দাওয়াত আপনার দাওয়াত থাকলো কিসের দাওয়াত ওই যে বাবা মারা গেছে আমরা সাত দিনে ইয়ে করতেছি অনুষ্ঠান করতেছি গরু জবেও করব এরকম বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান করা হয়েছে আপনি আসবেন আরো দশজন হুজুরকে নিয়ে আসবেন কোরআন খানি করতে হবে কোরআন খতম করতে হবে তা আমি বললাম যে ভাই দেখেন আমি তো আপনাকে কয়েকদিন আগে বললাম যে এইভাবে এইভাবে করতে হবে আপনার করণীয় এই রয়েছে কয়েক দেখেন হুজুর আমি তো এগুলা বাড়িতে বুঝাইছি আমার ভাই ব্রাদারকে আমার চাচা এবং জেঠোদেরকে বুঝাইছি কিন্তু তারা এগুলা মানতে রাজি না ওরা ওদের কথা হলো যে শুধু সৎগায় জারিয়া করলে হবে গ্রামবাসীর জন্য কিছু করা দরকার না আত্মীয় স্বজনের জন্য কিছু করা দরকার এই জন্য আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি নামজুবিল্লা চিন্তা করে দেখেন ভাই ওরা একজন পিতা মাতা মারা গেছে তাদের জন্য কিছু করতে হবে এটা ভুলে গেছে ভুলে তারা এখন করতে যাচ্ছে তাদের গ্রামবাসীর জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য কিছু করা দরকার তাই তারা গ্রামবাসী আর আত্মীয় স্বজনের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করছে এই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণভাবে ইসলামের শরিয়াতে নিষিদ্ধ বিদাত এটা তাফসিরে মারফুল কোরআনের যেটা সরকারিভাবে প্রাপ্ত মানে তাফসিরে মারফুল কোরআন যেটা সরকারিভাবে দান করেছে বাদশাহ ফাহাদের অনুদান এই গ্রন্থের পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় দুই নম্বর কলামের পনেরো নম্বর লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে মৃতদের ইসালের সোয়াবের উদ্দেশ্যে মানে হুজুর ভাড়া করে এনে এই টাকার বিনিময়ে কোরআন খতম করিয়ে নেওয়া হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম আর যখন হারাম কাজ করলো যে এটা করালো এবং যে করলো উভয়ে হারাম কাজ করলো আর উভয়ে হারাম কাজ করাতে নিজেরাই তো কোনো সোয়াব পাইল না সে মৃতদেরকে কি পৌঁছাবে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যেহেতু এই কাজগুলো ইসলামের শরিয়াতে অর্থাৎ কোরআন এবং সহি সুন্নায় আসেনি আল্লাহ রাসুল করেননি সাহাবিরা করেননি তাবিরা করেননি অতএব এই কাজগুলো ইসলামের শরিয়তে নিষিদ্ধ এবং সম্পূর্ণ রূপে এটা বিদাত এটা তার শ্রী মারিফুল কোরআনে বলা হয়েছে সম্মানিত ভাই আমরা দৃষ্টি সজাগ রেখে কাজ করব অর্থাৎ যা করণীয় রয়েছে কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের তা করতে হবে আর সেই অনুযায়ী কাজ করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে এবং পিতা মাতার কবরে তাদের রুহের জন্য আমরা কিছু পাঠাতে পারব নতুবা অন্যথায় কোরআন হাদিসের মানে ব্যতিরেখে অন্য কিছু করলে কাজ হবে না আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু